আসসালামু আলাইকুম তো আমরা আজকে ডট টু ডট মেক করা শিখব এখন আমি যদি অ্যামাজনে এসে সার্চ করি ডট টু ডট বুক ফর কিডস প্রথমে আমরা কিডস এজ ফোর টু এইট আচ্ছা এইটটা আমরা না দিই আগে ডট টু ডট ফর কিডস দিই প্রথমে অত নেরো না করি আমরা ডট টু ডট ফর কিডস যদি লিখি লিখলে এখানে কি টাইপের বইগুলো ম্যাক্সিমাম আসতেছে সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখতে পারবো এগুলো তো হচ্ছে স্পন্সার্ড অ্যাড এগুলো বাদ দেন বাদ দিলে ডট টু ডট এটা ফোর টু এইট এটা ফোর টু এইট এই দুইটাকে আমরা একটু ওপেন করি এটা ফোর এইট টু টুয়েলভ ডট টু ডট অ্যাক্টিভিটি বুক আচ্ছা এটা অ্যাক্টিভিটি বুক এখানে হয়তো অন্যান্য আরও অনেক বুক আছে ডট টু ডটের সাথে অন্যান্য বইগুলো আছে তারপরে হচ্ছে ডট টু ডট অ্যালফাবেট আচ্ছা অ্যালফাবেট এটা ওপেন করি তারপরে হচ্ছে এইটারই আর একটা নাম হচ্ছে কানেক্ট দ্য ডটস হ্যাঁ এটাও একটা নাম ডট টু ডট কানেক্ট দ্য ডটস এটা সেম জিনিস আমরা এখানে মোটামুটি তিনটা বই ওপেন করছি এবং এখানে আরও একটা বই একশো ডট টু ফোর টু এইট এখানে আটচল্লিশটা রিভিউ আছে এক লাখ সত্তর র্যাঙ্ক তারপরে হচ্ছে ডট টু ডট এ বত্রিশ পেজ থ্রি টু ফাইভ আচ্ছা এটাও দেই তো মোটামুটি এখানে একদম টডলার্সদের জন্য একটু কম আসছে বই তো মোটামুটি ফোর টু এইট যারা এদের এজটাই একটু বেশি ফোর টু সিক্স এইখান থেকে শুরু এইট টু টুয়েলভ এই পর্যন্ত বা একেবারে অ্যাডাল্টদের জন্য ঠিক আছে তাহলে আমরা এই জায়গায় একদম টডলার্সদের জন্য যেটা বইটা দেখলাম সেটা একটু দেখি এখানে এটা আবার এই যে এখানে এই এইটা আবার কেউ ইউজ করেন না স্কুল জোন এটা কিন্তু কপিরাইটেড প্রোডাক্ট স্কুল জোন লেখাটা বাদ দিয়ে বাকি কাজ করেন আপনারা তো ওই কাজটা করা যাবে না আচ্ছা এটা বইয়ের দুই হাজার নয় সাল আচ্ছা দুই সাল বইগুলার আমরা লগ ইন সাইট দেখতে পারতেছি না এখানে একটু দেখা যাচ্ছে এখানে মোটামুটি বিশ পঁচিশটা পর্যন্ত হয়তো দিছে এইটাতে দিছে হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ পঁচিশটা পঁচিশটা করেই দিছে সে প্রতিটা পেজ সে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত করছে আর কি এখানেও পঁচিশটা পর্যন্ত আছে আচ্ছা তারপরে আর একটা বই এটাও একটু দেখি আমরা এখানেও একশো আটটা পেজ এইটা শুধু বত্রিশটা পেজ অনেক আগের বই হিউজ পরিমাণে সেল হয়েছে তো যখন দিছিল তারা তখন কম্পিটিশন কম ছিল আর এখন তো আস্তে আস্তে মার্শাল্লাহ অনেক কম্পিটিশন এটা দুই হাজার বাইশের আঠাশ ফেব্রুয়ারি আচ্ছা এটা একটু দেখি কাবারের উপরে সে এক থেকে দশ পর্যন্ত দেখাইছে এখন ভিতরে আসলে কি আছে সেটা আমরা একটু দেখবো ওই যে টডলার্সদের জন্য যে ডিজাইনগুলো এগুলো খুব হালকা হয় যে হালকা ভিতরে খুব বেশি আহামরের ডিটেলস নাই জাস্ট চোখটা তো দিতেই হবে আপনাকে চোখ নাক মুখ এটা না বুঝাইলে তো আসলে বুঝাইতেই পারবেন না তো আচ্ছা এইটা একটা ক্যাটাগরি এখানে শুধু কি করছে এখানে সে একটা সিনারিও তৈরি করছে হ্যাঁ কানেক্ট দ্য ডট ফ্রম ওয়ান টু টেন কালার দ্য পিকচার এখানে সে কালার করার জন্য একটা অপশন দিয়ে দিছে এবং সে এইটার একটা ইয়া তৈরি করছে যে ডিড ইউ নো মোস্ট কাট হ্যাপ ফাইভ টুস অন ইচ ফ্রন্ট প বাট অনলি ফোর অন দ্য ব্যাক ওয়ান্স আচ্ছা ডিড ইউ নো তুমি কি জানো মোস্ট অফ দ্য ক্যাট হ্যাভ ফাইভ টোস আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক এখানে 
এটাকে ইয়ার্ন মানে সুতা বলা হয় সুতার যে ইয়ার রোলটা থাকে গুডলিটা থাকে সেইটা তো এইটা সে এক থেকে দশ পর্যন্ত এখানে দিছে এইটাকে সে কালার করার জন্য বলছে এবং সেম জিনিসটাই দেখেন এইখানে সে কি করছে এই ক্যাটটাই এখানে নিয়ে আসছে নেক্সট পেজের মধ্যে নেক্সট পেজে নিয়ে এসা এক থেকে দশ পর্যন্ত সে করছে এবং এইটার সাথে সে এইখানে আরও এই ধরনের যে ইয়ার্নগুলো ছিল সুতার গুলো টিজগুলো দুটা তিনটা বসাই দিছে এখানে একটা শেপ তৈরি করে দিছে দিয়ে এটাকে একটা সিনারিও তৈরি করে এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত করে দিছে তো যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে প্রথম ক্লাসটাতে যে টডলার্সদের জন্য মোটামুটি এক থেকে দশ বা পনেরো বা এক থেকে বিশ যেভাবে সুবিধা হয় আর কি সেইভাবেই করে তো এখানে আমরা শুধু যে এই রকম ডিজাইন দিব সেটাও না এখানে আমরা যেহেতু এখন এটা বইটা দুই হাজার বাইশ সালে এসে পাবলিশ করছে এখানে আগে যেমন শুধু এই ইমেজটার উপরে আমরা ডট টু ডট দিতাম সেই জিনিসটাকে আমরা এখন সিনারিও যেভাবে আমরা এই যে কালারিং ফেসগুলোর সাথে এইখানে বিভিন্ন যে এলিমেন্ট দিছি সেই এলিমেন্টগুলোর সাথে মিল করে এইখানে সে এগুলো দিছে ডিজাইন করে দিছে আচ্ছা এখানেও সে এক থেকে দশ পর্যন্ত দিছে এবং এখানেও সে কিছু একটা লিখে দিছে তারপরে হচ্ছে এখানেও এক থেকে দশ পর্যন্ত এবং এই যে একটা সিনারিও বা ম্যান হল বা কোনো গর্তের ভিতর থেকে মাথা তুলে দেখতেছে এরকম কিছু একটা তো এই যে এই জিনিসগুলো হালকা হালকা যে সকল জাস্ট শুধু এরকম লাইন সিম্পল লাইনগুলো টেনে টেনে করবে এগুলোই হচ্ছে টডলার্সদের জন্য হ্যাঁ এখানে এবং প্রতিটা ডিজাইন এবং তার কোনো ডিজাইন কিন্তু শুধু সিঙ্গেল ইমেজ না মানে একটা ইমেজ না যেটা হচ্ছে এই যে এখানে যেরকম আছে এরকম ইমেজ একটা করে ইমেজ এটার মধ্যেও সে নিচে এখানে বেশ কিছু ডিজাইন দিয়ে দিছে কিন্তু এই যে এখানে শুধু জাস্ট একটা ইমেজ দিছে এরকম ইমেজ না ওখানে পুরো সিনারিও তৈরি করা আছে এই বইটা এটাও স্কুল বোন আচ্ছা এটাও বাদ দিলাম এটা যেহেতু ওপেন করা যাবে না এটা ওপেন করে দেখি একটু আচ্ছা এই যে বইগুলো দেখেন এগুলা কিন্তু এই যে সিনারিওর মতোই আমরা এইখানে যে কাজগুলো করছি এই যে এই মাছটা এখানে ছিল এই মাছটাকে কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে বা এই যে যে তিমি বা সার্ক এখানে আছে যে সিনারিওটা আছে এই সিনারিও সিনারিওটার উপরেই কিন্তু আমরা এখান থেকে এই যে এই জায়গাটা থেকে এত দূর পর্যন্ত এক থেকে দশ পর্যন্ত ডট টু ডট কিন্তু তৈরি করে দিতে পারি উঠান বা নদীর পাশে হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম এখানে কিছু পাহাড়ের একটা চিত্র দেখাই দিচ্ছে এখানে রাস্তা দিয়ে সে সাইকেল চালাচ্ছে বা সাইকেল আসে এরকম কিছু এই যে যে সিনারিওগুলো দেখেন একদম সিম্পল হালকা ডিজাইন এই ডিজাইনগুলো সুন্দর করে কিন্তু আমরা এরকম করে করতে পারি মাছ লাফাচ্ছে আগে শুধু অ্যানিমেল ছিল এখন অ্যানিমেলের সাথে সিনারিও তৈরি করে দেওয়া আছে যে কারণে এই বইগুলো এদের এই যে এত পরিমাণ সেল আসছে তো এগুলো হচ্ছে টডলার্সদের জন্য এই যে দেখেন এখানেও এক থেকে দশ পর্যন্ত এখানেও এক থেকে দশ পর্যন্ত আর এইটা ফোর টু এইট এরা এখানে দিছে বাট এটার ভিতরে আসলে কি আছে একটু সেটাও দেখি আমরা তারা কিভাবে দিছে এক থেকে পনেরো পর্যন্ত দিছে এরা জাস্ট এই যে সিম্পল ইমেজ ইউজ করছে শুধু এখানে কোনো সিনারিও তৈরি করা নাই এগুলা প্রতিটাই এই যে জাস্ট শুধু সিম্পল আপনার এগুলোর মধ্যে সে লেভেল হয়তো ভাগ করে দিছে দুটা তিনটা হয়তো লেভেল তৈরি করছে প্রথমে এক থেকে দশ বা পনেরো পর্যন্ত দিছে তারপরে হয়তো সেটাকে একটু হার্ড লেভেলে মিড লেভেলে নিয়ে গেছে ওইটা থেকে আবার হয়তো কিছু জিনিস যেগুলো আর একটু বেশি ভারী অ্যাডভান্স লেভেল একটু মানে বাচ্চাদের জন্য অ্যাডভান্স লেভেল এরকম জায়গায় নিয়ে গেছে অর্থাৎ অর্থাৎ দুটা বা তিনটা লেভেল তারা তৈরি করছে আমরা যদি তার এই জায়গাটা একটু দেখি গ্রেড ওয়ান টু আচ্ছা এখানে সেটা উল্লেখ করা নাই যাই হোক সে তার ভিতরের মানে আমরা এই ইয়েটা দেখে বুঝতে পারছি যে মোটামুটি সে এখানে কিছু জিনিস লেভেল হয়তো ভাগ করা আছে প্রথমে হালকা দিছে পরে মিডিয়াম দিছে পরে একটু হার্ড দিছে 
আচ্ছা তার কথা না বাড়াই কথা না বাড়াই আমরা চলে যাই যে এগুলো আমরা আসলে কিভাবে করব আমি যদি এই ডিজাইনটাকে করতে চাই প্রথমত এটা তো আমাদের নর্মাল জাস্ট একটা ডিজাইন থাকলো আমি এখানে কি করব প্রথমে এরকম একটা ডট সাইজ তৈরি করে নিব জাস্ট শুধু ফিল কালারটা রাখব ফিল কালারটা রাখব বইটা যখন যারা কিনবে বইটা তখন মোটামুটি এই রকম হয়তো ফিজিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল সাইজটা হচ্ছে এই রকম হইতে পারে এতটুকু সাইজ উনিশ বিশ হইতে পারে এই সাইজের মধ্যে আমার ডটের সাইজটা কীরকম হবে কতটুকু বা আমি চাই তার একটু বড় করতে চাই কি না সেই হিসাব করে আমি আমার মতো করে একটা সাইজ তৈরি করে নেব এবং আপনারা যদি এখানে পঞ্চাশটা ইমেজ বা একশোটা ইমেজ তৈরি করেন এবং একশোটা ইমেজেরই এই ডটগুলো সেম দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং যেটা লাইন আর্টের প্রথমে আপনাদেরকে বলছি যে লাইনের থিকনেসগুলো ডিজাইনের সাথে মিল করে সমানভাবে রাখবেন এইটার থিকনেসটা মনে হয় একটু দুই তিন হয়ে গেছে এগুলো মনে হয় তিন করা আছে এইটার থিকনেসটা হচ্ছে টু এটা থিকনেসটা টু কিন্তু এগুলো হয়তো তিন করা আছে যাই হোক এটা আমরা ঠিক করে নিচ্ছি আচ্ছা এখন আমি কি করব এই ডটটাকে আমি কোথা থেকে স্টার্ট করতে চাচ্ছি সেটা আগে আমাকে ডিসাইড করে নিতে হবে তো ধরেন আমি এই জায়গাটা থেকে এক থেকে দশ পর্যন্ত এটাকে করতে চাচ্ছি বা এক থেকে দশ যত দূর আসে ততদূর পর্যন্ত আমি করব অথবা আমি কি করতে পারি এই লেস থেকে এইখান থেকে দশ করতে চাচ্ছি আমি এইটাকে মাথার দিকে করলাম না আমি জাস্ট এইটাকে করলাম যে কোনো একটা অংশ থেকে আপনার করলেই হবে সেটা মাথায় করতে পারেন সেটা এখানে করতে পারেন বা এই জায়গাটুকু রেখে শুধু আপনি মাঝখান থেকে দেখাইতে পারেন অনেকভাবেই করা যায় মোট কথা ডট অ্যাক্টিভিটিটা রাখলেই হবে আচ্ছা ধরেন আমি এটা এখান থেকে করব তো আমি এটার সাথে নাম্বারটাও আমি এখান থেকে একবারে নিয়ে নিতে পারি ফন্ট সাইজটা বারো বারোই থাকলো বেশি বড় করার দরকার নাই ছোট থাকবে আমি কি করতে পারি এই দুইটাকে এটা অনেকভাবেই করা যায় আমি সিঙ্গেলি এরকম করে ডটগুলো বসাইতে পারি আগে আমি সিঙ্গেলি এইভাবে আগে ডটগুলো বসাইতে পারি এবং ডটগুলো এমনভাবে বসাবো ধরেন এই ডটটা এখানে একটা ডট দিছি আর এই ডটটা নিয়ে আসে এখানে দিচ্ছি এখন এই যে লাইনটা যে কার্ভ এইটা কিন্তু বাচ্চা বুঝবে না যে এই জায়গা এই মাথাটা কিন্তু কার্ভ বাচ্চা কি করবে সরাসরি এই যে এইখান থেকে লাইন টানবে ধরেন এই যে পেন্সিল টু পেন্সিল দিয়ে এসে এইখান থেকে কি করবে এই সোজা এরকম করে লাইন টেনে দেবে এইটার সাথে তাহলে এইটা কিন্তু একটা মাছের মাথা হইল না তো যে কারণে আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে কোন অংশটুকুতে আমি একটা ডট বসাইলে ওই অংশটা পরিপূর্ণ লাগবে দেখতে ডিজাইনটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেই জিনিসটা মাথায় রাখবেন তাহলে এখানে একটা ডট দিলাম জাস্ট অল্টার ধরবো অল্টার ধরে এখান থেকে একটা ডট দিলাম আবার অল্টার ধরে এই জায়গায় একটা দিলাম চারটা হয়েছে এটা এখানে দিলাম তারপরে হচ্ছে এইটাকে একবারে টেনে আমি লম্বা করতে পারি কারণ এটা মোটামুটি একটা লম্বা টান আছে জাস্ট হালকা কার আছে ওইটা ব্যাপার না আমি এত দূর পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি দিলে তারপরে এটাকে আবার নিয়ে এসে এইখানে একটা দিতে পারি এইখানে একটা দিতে পারি এই জায়গায় একটা দিতে পারি কয়টা হলো এক দুই তিন চার পাঁচটা চারটা নয়টা এইটাকে এই জায়গায় দিতে পারি আচ্ছা এখন আমি কি করব ডট যখন দেওয়া হয়ে যাবে তখন এই জিনিসটাকে আমি একটা একটা করে আবার এখান থেকে অল্টার চিপে ধরেই কপি করে সবগুলোর সাথে একটা করে বসাই দেব আচ্ছা এই জিনিসটা দুইবারে করলাম এইভাবেও করতে পারেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি ধরেন এইটা এখান থেকে দিলাম না এটা দিলাম না এটাও দিলাম না কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইটা এইটা দুইটা ধরবেন ধরে এই যেভাবে টেনে দিবেন এক দুই তিন চার পাঁচ নয় এটাকে এখানে রাখলাম এটাকে দিলাম এখন এই যে এখানে যে দিলাম এই যে কপি করে এই যে কিছু কিছু জায়গায় ক্ষেত্র বিশেষে লাইনের আঁকা বাঁকার কারণে এই জিনিসগুলো একদম মিলে যাবে তো এগুলোকে আবার আপনাদের ম্যানুয়ালি আলাদা করে 
সরায়া পজিশন ঠিক করে দিতে হবে যাতে এই ডটের সাথে এই নাম্বারটা এটা বোঝা যায় আরেক ডটের সাথে এই ডটের সাথে এই নাম্বার ম্যাচ যাতে না হয় তো কিছু কিছু জায়গায় আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো এইভাবে ডট টানবেন সেটা আলাদা করে ডট এবং আলাদা করে নাম্বারও টানতে পারেন আবার একভাবে একবারেও টেনে নিতে পারেন নাম্বার সহ কিন্তু জায়গায় এসে ওই জায়গাগুলোকে আপনার চেঞ্জ করে দিতে হবে তারপরে আমি কি করব এই জায়গাগুলোকে এখন আমি চেঞ্জ করে দিব এগুলো সব ম্যানুয়ালি করতে হবে আপনাকে টুলস যদি কেনেন টুলসের মধ্যেও আপনার এই কষ্টটা করতে হয় টুলসের মধ্যেও যে একবারে সব কিছু হবে এমন না সাত আট নয় দশ এই যে দশটা এখানে লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না একটু গ্যাপ করে দিলাম হ্যাঁ এখন টুলসের মধ্যে টুলসে যখন আপনি কাজ করতে যাবেন আমি দুইটা টুলস ইউজ করছি সেই দুইটা টুলসের কথা বলতেছি সেই দুইটা টুলসের মধ্যে আমাকে কি করতে হয়েছে প্রথমে আগে এরকম পিএনজি ইমেজ আমাকে ওই টুলসের মধ্যে আপলোড করতে হয়েছে আপলোড করার পরে সে অটোমেটিকলি ডটগুলো বসাইছে কিন্তু সে ডটগুলো তার মতো করে বসাইছে আমি ডটগুলোকে পজিশনিং করতে পারব ঠিক আছে এবং ডট এবং নাম্বার এই বাই ডিফল্ট তারা আপনাকে কিছু পুরা বইয়ের মধ্যে লাইন করে দিয়ে দিবে কিছু অংশ দিয়ে দিবে বা পুরা ইমেজটার মধ্যে দিয়ে দিবে মানে টুলসের ভেরিয়েশনের মানে বিভিন্ন টুলস বিভিন্নভাবে দেয় আর কি তো ধরে নিলাম যে আমার এই ডিজাইনটাই আমি এখানে দিছি সে এই রকম করে দিবে তো দিলে আমি আবার সেই টুলসের মধ্যেই এই জিনিসগুলোকে পজিশনিং করতে পারবো সেই অবস্থা তারা রেখে দেয় ঠিক আছে সেই অবস্থা তারা রেখে দেয় পজিশনিং করতে পারবো তাহলে ওখানেও যখন আমাকে এই ইমেজটা দিয়ে আমার এগুলো পজিশন করতেই হচ্ছে তাহলে সেই কাজটা তো আমি এখানে আমি ম্যানুয়ালি তৈরি করেই কিন্তু ওই সময়টুকু বা ওর চাইতে হয়তো আর একটু বেশি সময় লাগতেছে আমি করতে পারতেছি সময় কিন্তু আপনার একই লাগবে এমন কোনো টুলস নাই যে টুলসটা আপনি একটা ইমেজ দিবেন আপনি হয়তো চাচ্ছেন শুধু লেজের মধ্যে মানে নাম্বারিং করতে ওই টুলসটা আপনার মনের ভাষা বুঝে সে লেজের মধ্যেই নাম্বারিং করে দেবে এরকম কোনো টুলস নাই তো আপনি আপনার মতো করে যদি ডট মার্কার তো মানে ডট টু ডট যদি তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যানুয়ালি ডিজাইন করতে হবে এবং এর বিকল্প ভালোভাবে হয় না এবং এই ডিজাইনগুলো যেহেতু আমার নিজের করা বা আপনার নিজের করা তখন এই ডিজাইনটার উপরে আপনি যখন ডট টু ডট করতেছেন এটা জিনিসটা কিন্তু টোটালি ইউনিক হচ্ছে ফ্লেভারটাই কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে অন্য কারোর সাথে মিলবে না এই জিনিসগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবেন মাথায় রাখবেন এখন আমার এখান থেকে লাইন টানা হয়ে গেল আমি কি করব এই দাগটাকে সুন্দরভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার যদি এই রকম স্ট্রোক লাইনই থাকে এইটাকে এই অবস্থায় রেখে আমি এখান থেকে সিজার স্কিল দিতে পারি সিজার স্কিল দিয়ে এই জায়গাটাতে একটা পয়েন্ট করে নিতে পারি এবং এই যে পয়েন্ট এখানে আছে এই পয়েন্টটা অনুযায়ী আমি এটাকে না এখানে আমার পয়েন্ট একটু বাকি আছে এই যে এই পয়েন্টটা আমার এতটুক কিন্তু না এখানে কিন্তু পয়েন্ট নাই আমার পয়েন্টটা কিন্তু এখানে এইটার মাঝামাঝি পর্যায়ে এখানে এসে আমি একটা পয়েন্ট দিয়ে দেব দিয়ে দিলাম এখন আমি যদি এটাকে ধরি ও আচ্ছা আনগ্রুপ করা নাই দরকার নাই আনগ্রুপ করার আমি এই ডিরেক্সিবিশন টুল দিয়ে ধরলাম ধরে এটাকে ডিলিট করে দিলাম তাহলে কি হলো আমার এই যে এখন ডট টু ডট হয়ে গেল আমি যদি এখন পেন্সিল দিয়ে এখান থেকে কথার কথা যদি এটা বাচ্চা টানে বাচ্চা এক থেকে দুই যাবে দুই থেকে তিন যাবে তিন থেকে চার যাবে চার থেকে পাঁচ যাবে পাঁচ থেকে ছয় আসবে সাত আট নয় দশ এই যে এরকম করে বাচ্চারা টানতে থাকবে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছেন একই জিনিস সেম কাহিনী আপনারা ধরেন এই মাছটাকে যদি আমি এখানে রাখি হ্যাঁ আমি এখন এইটাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত করে দিতে পারি যেমন এইটা করলাম ঠিক তেমনি এইটাকেও আমি এটা আনগ্রুপ করে নিতে পারি আবার যদি এরকম হয় যে আপনারা ফ্রি পিক থেকে কোনো ইমেজ নিয়ে আসছেন এখানে নিয়ে আসলে সেই ইমেজটা যে আপনার এরকম স্ট্রোক লাইন থাকবে এমন কিন্তু না এমন কিন্তু না তো সেটা দেখা যাবে যে হয়তো আপনার এখান থেকে এটাকে এক্সপ্যান্ড করাই থাকতে পারে তো এক্সপ্যান্ড করা থাকলে আপনি তখন এই জিনিসটা কিভাবে করবেন এক্সপ্যান্ড করা থাকলে তার আপনি এই সিজোর টিল দিয়ে টুলস দিয়ে ডিলিট করতে পারবেন না কাটতে পারবেন না 
তো তখন যেটা হয় ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটার একটা কপি রাখি এখানে এটার একটা কপি এখানে রাখলাম রাখার পর আমি এইটাকেই ভাঙি ধরেন এইটাকে আমি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে নিলাম এরকম এক্সপ্যান্ড হয়ে গেল বা ক্ষেত্র বিশেষে আপনাকে এই ধরনের ইমেজটাকে এক্সপ্যান্ড করে নিতে হবে কারণ হচ্ছে এই ইমেজটা হয়তো একটু হালকা টাইপের যেগুলোতে এরকম ভারী ভারী ইমেজ হবে যেগুলোকে আপনি এইরকম জায়গা ভেদে ডট টু ডট দেওয়ার চেষ্টা করবেন দিতে চাবেন তো তখন দেখা যাবে কোনো একটা অংশ ডিলিট করতে গেলে অন্য একটা জায়গায় ছাপ করে যাবে যেমন এই যে স্ট্রোকটা যেটা আছে এই স্ট্রোকটার আমি যদি একটু এখানে টানি আচ্ছা এটার ফিল কালার নাই কোনো কারণবশত যদি এটার এরকম ফিল কালার সাদা থাকতো এখন আমি যদি এই জায়গাটা থেকে এটাকে এখানে কাটতে যাই তাহলে কিন্তু এইটার যে ফিল অংশ সাদাটা এই সাদাটা এই লাইনটা ঢেকে ফেলতে পারে এরকম কিছু প্রবলেমে পড়বেন যখন ওরকম প্রবলেম পড়বেন তখন সেটাকে এক্সপ্যান্ড করে নিয়ে কাজ করবেন আচ্ছা ধরেন আমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করছি তো তার উপরে আমি ধরেন এই ডটটাই নিলাম সেম ডট ধরেন আমি এখান থেকে এই লেসটাকে করতে চাচ্ছি তো আমি আগে প্রথমে ডট আগে ফেলে নিলাম আবার বেশি ডট আমি দিলাম না এখানে একটাই দিলাম এই কার্ভ জায়গাগুলো ডট ফেলতে একটু সমস্যা হয় কারণ ডটগুলো অ্যাডজাস্ট করার মতো ইয়ে করে নিতে হয় তো এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আচ্ছা এখানে দশটা হয়ে গেছে তো আমি লেসটাকে এইটাকে কি কি করব যদি আমার এখান থেকে আনগ্রুপ করে এইটাকে আলাদা করা যায় তাহলে তো আমি আলাদা করেই নিব যদি কোনো কারণবশত দেখা যায় যে আলাদা করা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে ধরেন এইটা আর এইটা এইটা যদি আমি এখান থেকে ইউনিট করে রাখি কথার কথা এখন আমি কিন্তু এটাকে আলাদা করতে পারবো না ঠিক আছে এটা যেহেতু আমাদের নিজের করা ডিজাইন সেই জন্য কিন্তু আমি যে কোনোভাবে এটাকে তৈরি করে নিতে পারতেছি কিন্তু কোনো কারণবশত আপনি একটা ইমেজ শাটার স্টক থেকে বা ভেক্টর স্টক থেকে নিসেন বা ফ্রি পিক থেকে নিসেন সেই নিয়ে ইমেজটা নেওয়ার পরে দেখছেন যে এরকম ইমেজটা কম্পাউন্ড পাত করা কম্পাউন্ড পাত মানে ইউনিট করা এরকম একসাথে লাগানো তার মানে এটাকে আপনি কিন্তু এই জায়গায় থেকে কিন্তু ভাঙতে পারতেছেন না ভাঙলে পুরো ডিজাইনটা নড়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে যা ধরবেন ধরে আপনার এখান থেকে এই যে ইরেজ টুল নিতে হবে ইরেজ টুল নিয়ে এই অংশটাকে এইখান থেকে কেটে দিতে হবে ডটগুলো সিলেক্ট করবেন না শুধু ডিজাইনটাকে সিলেক্ট করবেন তাহলে ডট সিলেক্ট করলে তাহলে ডট শুদ্ধ ভ্যানিশ হয়ে যাবে আমি শুধু ডিজাইনটা সিলেক্ট করছি এই জন্য আমার ডিজাইনের লাইনগুলো আমিকে কাটতে পারতেছি ঠিক আছে এই হয়ে গেল ডট অবশ্যই এটার আগে আপনারা নাম্বারিং করে নেবেন নাম্বারিং করে নিয়ে কাজ করবেন আবার এমন হতে পারে ধরেন এই যে এটা এখানে আছে তারপরে আমি যদি এখানে আরও ডট বসাইতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করব এইটা এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত এটা থাকলো আমি শুধু এইটাকে ডট করতে চাচ্ছি তাহলে কি করব এইখান থেকে আবার ডট শুরু হবে ধরেন এটা একটাই দিয়ে দিই এইখানে একটা দিলাম এইখানে একটা দিলাম ঠিক আছে এখন আমি কি করব এইটাকেও সেইমভাবে ডিলিট করে দিব এখন নাম্বারিংগুলো কিভাবে হবে ফর এক্সাম্পল ধরেন এইখান থেকে এক থেকে শুরু হয়েছে এইটা এখানে এসে দশ হয়েছে তাই তো এটা দশ হয়েছে তাহলে এখন এই দাগটা আমি কাটতে চাচ্ছি না এই দাগটা থাকবে থাকলে এই জায়গাটাতে আমি এগারো করব এইটাকে বারো করব এইটাকে তেরো করব এইটাকে চোদ্দ করব এগারো বারো এরকম করে এটাকে তেরো এটাকে চোদ্দ মানে আপনার যতগুলো নাম্বার থাকবে এরকম সেই নাম্বারগুলোকে নাম্বারিং করে দিতে হবে এই ডটটা আমি কাটলাম না এই ডটটা আমি কাটে নেই অসুবিধা নাই যদি আপনারা ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই যে এখানে এরকম দেখতে পারবেন অনেকগুলো এইখানে দেখলাম স্কুল জোনের এই যে ডিজাইনগুলো আমি দেখলাম এখানে সবগুলোর এই যে ওইরকম ইয়ে করা আছে তা কিন্তু না ঠিক আছে 
কিছু কিছু জায়গায় দেখবেন যে এই যে মাঝখান থেকে যে দাগগুলা পড়ে গেছে অটোমেটিক হয়ে গেছে দাগ ঠিক আছে তো এই দাগগুলা এই যে তেরো চোদ্দ তেরো থেকে চোদ্দ এইটা দাগ দিয়ে দেওয়াই আছে এই জায়গাটাই হয়তো আর একটা সে দাগ দিবে লম্বা করে তারপর এখানে দিবে আমি আপনাদেরকে আসলে যেটা বুঝাইতে চাচ্ছি চব্বিশ পঁচিশ মানে কিছু কিছু জায়গা আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন স্কিপ করে আপনাদের ডিজাইন মানে এই জায়গাটা যেমন আমি স্কিপ করছি ঠিক তেমনি এখানে চোদ্দ দিছেন চোদ্দ থেকে ধরেন এই জায়গাটা এখান থেকে পুরাটা এখানে এসে স্কিপ করে গেছেন এই জায়গা থেকে আবার শুরু হয়েছে তার মানে চোদ্দোর পরে এখান থেকে আবার পনেরো থেকে শুরু হবে এটা ফিল করাই থাকলো আমাদের জায়গা কাজ কি শুধু ডটগুলাকে কানেক্ট করা ডট যেখানে থাকবে সেই জায়গাগুলোকে আমি দিব তার মানে আবার এই না যে এইটার ভিতরে এইখানে চোদ্দো দিছেন আর এইটার ভিতরে এসে আপনি ডিজাইন করতেছেন এইখানে পনেরো ষোলো শুরু করে দিছেন তাহলে কিন্তু আবার হবে না ঠিক আছে হ্যাঁ হবে না একেবারে তা না এই জায়গাটা চাইলে আপনি আলাদা করে নাম্বারিং করে দিতে পারেন যে এটাও আপনাকে ডট দিয়ে পূরণ করতে হবে তো ভিতরে কাজগুলা করা এগুলো মোটামুটি ডট টু ডটের ভিতরে এগুলো খুব কম থাকে ভিতরে করবেন না যেটা করবেন সেটা নাম্বারিং করে সাইড দিয়ে সাইড দিয়েই করবেন ভিতরে করার দরকার নাই আর ভিতরে সহ করতে গেলে আপনার ওই ডিজাইনটা সেই রকম করেই ডাকতে হবে যাতে আপনি ভিতর থেকে করতে পারেন একেবারে যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা আপনি যদি এই এইখান থেকে এতটুক জায়গা যদি গ্যাপ রাখেন রেখে এইখানে আসলো এইখান থেকে ডটটা এইখান থেকে শুরু করতেছে শুরু করে এসে আবার এই লাইনে এসে যোগ হচ্ছে মাঝখানে এতটুক জায়গাটা থাকবে না ঠিক আছে না সরি ভুল বললাম মানে থাকবে না বলতে এইটা লাইনই থাকবে এই জায়গাটায় মানে ডট দিবেন না এটা লাইনই থাকবে এইখান থেকে এসে এই এই জায়গাটুকু লাইন থাকবে না ডট এখান থেকে শুরু হয়েছে এসে এখান থেকে ডট 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 দিয়ে এইখান থেকে আবার চলে আসবে এই ধরনের যেগুলো মেইন আউট মানে বাইরের যে লাইনটা স্ট্রাকচার লাইন এই স্ট্রাকচার লাইনের সাথে যে ডিজাইনগুলো থাকবে এটার সাথে যদি এইগুলো এরকম চান আপনারা সেটা আপনারা করতে পারেন নতুবা এত এত কিছু দরকার নাই আপনারা এই যে বাইরের যেগুলো থাকবে এগুলোকেই শুধু ইয়ে করার চেষ্টা করবেন এই লাইনটা কিন্তু এখান থেকে এই দিকে যাবে না কারণ এখানে কিন্তু গ্যাপ আছে এইখানে যদি আপনি পাস দেন পাস দিয়ে এই জায়গাটাকে কিন্তু ছয় করা যাবে না পাস দিয়ে আপনাকে এখান থেকে এই পাশেই যেটা বাইরের লাইন আছে সেটাকেই নামাইতে হবে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন আচ্ছা তাহলে এইখানে আমাদের একটা হলো এটা একটা হলো এটা একটা হলো বলতে এই যে এখানে একই ডিজাইন এটা এখানে জাস্ট নিয়ে আসলেই হবে ধরেন আমি ওটা কপি করলাম যেহেতু এটা এক্সপ্যান্ড করা ছিল সেই জিনিসটা আমি দেখাইলাম আপনাদেরকে আমরা যে অন্যান্য যে বইগুলো দেখলাম যে সিনারিওর মতো এই যে এরকম সিনারিও তৈরি করা আছে এবং ডট টু ডট যখন আপনি করবেন আপনি জাস্ট ধরেন এরকম একটা অবজেক্টকে তৈরি করে নিলেন এনিমেলকে তৈরি করে নিলেন তৈরি করে নিয়ে এইটার সাথে আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টাইপের ডিজাইন দিয়ে দিতে পারেন ঘাস দিয়ে দিতে পারেন এবং সেগুলো খুবই হালকা হবে এই যে এগুলো থেকে আইডিয়া নেন দেখেন এখানে কোনো কিছু নাই এখানে যা হয়তো একটু গাছ দিছে গাছের সাথে এই জায়গাটায় পানির যে মানে ঢেউগুলো থাকে এই ঢেউগুলোর ফিল্টার দিছে জাস্ট এই জায়গাটায় ফিল্টার দিছে কিন্তু আর এইখানে যে বক এখানে আছে পানির মধ্যে এই ফিল্টার এখানে দিছে আর কিন্তু কোনো জায়গায় পানির ঢেউ ঢেউ নাই ঠিক আছে জাস্ট এই জায়গাটুকু দিয়ে বুঝাইছে সে পানির মধ্যে দাঁড়ায় আছে এবং এটা পানির মধ্যে এখানে গাছ আছে আমার মেইন থিম কি আমার এখানে ডট কানেক্ট করতে হবে আমার মেইন থিম এইটাই আমি জাস্ট এইখানে হালকা কিছু ছোটোখাটো অবজেক্ট দিয়ে আমি হয়তো জিনিসটাকে একটা পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারি যে এখানে বকটা আসে বকটা পানির মধ্যে দাঁড়ায় আছে এটা জঙ্গল পানির সাইডের একটা জঙ্গল দ্যাট সিট আর কিছু না সেইমভাবে দেখেন এখানে কি করছে এটা হয়তো একটা শুকর মানে বাংলাদেশে আমরা যেটা এই প্রাণীটাকে শুকর বলি ইংলিশে এটাকে পিক বলে ঠিক আছে সে কি করছে এখানে জাস্ট কিছু লাইন টেনে দিয়ে এটা একটা পারের মতো দেখাইছে এই জায়গাটা সে পানিকে দেখাইছে যে সে পানি খেতে নামছে এখানে হালকা দুই একটা গাছের একটা ফিল দিয়ে দিছে আর কিন্তু কিছু নাই আর এখানে যে কালো কালো ছাপগুলো দেখছেন এটা সে আলাদা করে এমনি মানে এই যে ঘা মাটির মধ্যে যে একটা ফিল মাটির সেই ফিল্ডগুলোকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছে ছোট করে এখানে কি করছে এই গাড়িটাই আছে এই গাড়িটা কিন্তু ফ্রি পিকের বা ফ্রি পিক থেকে সে নিছে নিয়ে সে কী করছে আলাদাভাবে এই জিনিসটা লাইন মানে রোড তৈরি করে দিছে যে রোডের উপরে গাড়িটা দাঁড়ায় আছে 
ঠিক আছে দেখেন এখানে এই যে দশটা লাইন দশটাই মনে হয় আছে নয় দশ এত দূর পর্যন্ত এনে আটটা দিছে এই যে এখান থেকে শুরু করছে এক এই জায়গাটা থেকে ঠিক আছে তো এইরকম হালকা এখানে পাহাড়ের দুটা লাইন টেনে দিয়ে কিন্তু পাহাড় বুঝাইছে আপনাদেরকে লাইনে লাইন লাইন আর্টের ক্লাসগুলোতে মনে হয় ফার্স্ট না সেকেন্ড ক্লাসের মধ্যে আমি বলছিলাম যে লাইন আর্ট এমন একটা জিনিস আপনি জাস্ট শুধু একটা জায়গায় একটু স্কেচ করে জিনিসটার অনেক ভাব প্রকাশ করাইতে পারেন এই যে এখানে গাড়ি এখানে রাস্তা আমি জাস্ট এই একটা রেক্টাঙ্গেল টুল দিয়ে এখানে টেনে আমি এটাকে গাড়িটা যখন এখানে আসে তখন আমি ধরেই নিচ্ছি কিন্তু এটা রাস্তা আমি কিন্তু এই জায়গাটাকে কখনোই নদী ভাবতেছি না আপনিও ভাববেন না মানে ভাবার সুযোগ নাই কারণ গাড়ি নদীতে থাকে না গাড়ি রাস্তাতেই থাকে রাস্তার মধ্যে আমরা রাস্তার এরকম কিছু লাইন দেখতে পাই যে কারণে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে এটা রাস্তার উপরে গাড়িটা আছে তো রাস্তার উপরে যেহেতু আছে রাস্তার সাইড দিয়ে এখানে পাহাড়ের কিছু পাহাড়ের মতো করে দিয়ে দিচ্ছে জাস্ট দুটা লাইন টেনে দিচ্ছে আঁকা বাঁকা পাহাড়ের ফিল বুঝাইছে দ্যাটস ইট এইভাবে এই জিনিসগুলা আপনারা এখানে তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে এইখানে যেমন আমরা এই যে ডট ডটটা তৈরি করছি এই জায়গাটায় মাছের এই পাশে এখানে নদী আছে এই পাশ থেকে আমি দুটা লাইন টেনে কিন্তু পাহাড়ের মতো করে দিতে পারি জাস্ট এইরকম জাস্ট এরকম করে আমি পাহাড়ের ফিল কিন্তু দিয়ে দিতে পারি আর কিছুই না খুব সিম্পল জাস্ট খালি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনি লাইনটা কোথা থেকে কিভাবে টানতেছেন এতটুকু বুঝাইতে পারলেই হবে তো আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করলাম প্রয়োজনে নেক্সট ক্লাস আর একটা নিব ডট টু ডটের উপরে যেটা আমরা এক থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ পর্যন্ত আর একটু ডিটেল যে কথাগুলো এখানে বললাম যে এইটার এরকম ফিল হতে পারে সেই ক্লাসটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখব ওকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম